Hej alle sammen, Nick Martin fra lavedineegenhjemmeside.dk Og i den her video, der vil jeg lige hurtigt vise jer, hvordan I får sat WordPress op, hvis I har valgt Uno Euro som jeres hosting. Og det er super nemt, I kan se her, at jeg er inde på lavedineegenhjemmeside.dk Som jeg viste i en tidligere video, hvordan man får registreret. Uh, nu kan I se lige, nu står der ingenting, bare at den er hostet af Uno Euro. Og hernede er der et link, som hedder kontrollepanel, så det klikker jeg lige på. Og under normale omstændigheder, så skal I logge ind via de informationer, som I har fået fra e-mailen fra Uno Euro. Her der bliver jeg logget direkte ind, fordi den kan huske mig. Så her er vi inde på kontrolpanelet, den øh, første side. Og der er en masse forskellige menumuligheder øh, herude til venstre. Jeg skal nok gå igennem dem alle sammen på et tidspunkt, men i den her video, der skal vi kun kigge på one click installation. Så find den ud til venstre, og så klik der. Så kan I nemlig se alle de muligheder, der er, som man kan få installeret, når man bruger Uno Euro. Og der er faktisk rigtig mange at vælge imellem øh, flere forskellige content management systemer. Der er et forum, der er noget e-commerce og noget shop. Men det, som vi er allermest interesseret i, det er den her nede, som hedder WordPress. Og derfor klikker jeg vel ud for den. Og det, der er så smart med Uno Euro, det er, at det er one-click installation. Du vælger bare, hvad du vil installere, udfylder de her øh, oplysninger. Og så klikker I på installere, og så er det helt klaret, og så er I klar til at gå i gang. Så hvis vi lige går igennem de her muligheder, som der er her. I kan se, her er domænet, og hvis I har flere domæner i jeres Uno Euro Hosting, så kan I vælge dem på den her drop-down. Jeg har så kun det ene. Det her felt, det lader jeg stå tomt, og det gør jeg som regel altid, når jeg installerer WordPress. Og det betyder bare, at WordPress bliver installeret på roden af domænet. Hvis I fx gerne vil bruge WordPress udelukkende til blog, så kunne I skrive blog her. Og det betyder så, at man skal gå ind på lavditejetspil.dk-blog for at få WordPress-installationen frem. Men jeg vil ikke have noget. Jeg vil bare have det i roden, så jeg lader det her stå tomt. Det her det er lidt mere avanceret. Det er, hvis man vil have et andet tabelnavn til den tabel, der bliver oprettet i uh, MySQL. Um, det kan være smart, hvis man gerne vil installere flere databaser, eller flere tabeller på den samme database. Men... Uh, Normalt så behøver man ikke vælge noget her, og det er også valgfrit, så I skal bare lade det være tomt. Administrator log ind. Her skal I vælge det brugernavn, som I gerne vil bruge, når I skal logge ind. Og så skal I selvfølgelig også vælge et password. Og det her password det er altså til log ind til selve WordPress. Det er ikke til Uno Euro eller jeres hosting. Det er kun til den her installation af WordPress. Sådan der. Og så skal I vælge en e-mailadresse. Sådan. Og så skal I give WordPress et navn. Og det kan være, det her det kan I altid ændre senere. Nu, ved jeg, nu hedder min lav dit eget spil. Så det skriver jeg bare lige her. I kan selvfølgelig skrive øhm, det, det site navn, som I gerne vil bruge. Og her det fede interface language. Hvad for et, hvad for et øhm, sprog vil I gerne have installeret WordPress? Jeg vælger dansk, danish. Fordi så kan vi bruge øh, det danske til WordPress. Sådan, så er det hele blevet udfyldt. Og jeg klikker simpelthen bare på installere nu. Du vil installere WordPress på, øh, på dit domæne. Der er en masse, man kan skrive her. Lalalala. Det skal I selvfølgelig lige læse igennem, men som regel så er der ikke nogen problemer i det, og I trykker bare acceptere og installere. Sådan. Det tager typisk lige omkring 30-60 sekunder at få det installeret. Men her kan I se, at vi har fået det installeret, og det er gået godt. Og her kan jeg klikke på åbne din nye WordPress installation, men øh, jeg vælger faktisk bare lige... Jo, jeg klikker her, så kan vi lige se, hvordan det ser ud. Og her kan I se nu, når jeg er på lavditejetspil.dk, her er standardinstallationen af WordPress, og den er klar til, at vi går i gang med at lave det til den side, som vi gerne vil. Og bare lige så I alle sammen ved det, som regel med WordPress, så kan man skrive WordPress-admin og trykke på Enter, og så vil man komme hen til Login til WordPress installationen, administrationspanelet, og her der skal man selvfølgelig bruge det brugernavn og den kodeord, eller det kodeord som I brugt under installationen og klik på login og så er vi inde i WordPress det var sådan set det hele WordPress one click install det virkede super nemt meget hurtigt det er uno euro tak fordi I så med og vi ses i de næste par videoer